प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है मल्टी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की मतलब इसमें हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं एक प्रोड्यूसर का प्रोसेस है एक कंज्यूमर का प्रोसेस है एंड द एजम्पन इज कि बोथ प्रोसेस एक ही टाइम पे आ रहे हैं मतलब दोनों पैरल प्रोसेस हैं और दे आर शेयरिंग समथिंग मतलब कॉपरेटिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं कॉपरेटिव प्रोसेस में क्या होता है कि दो प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस दे शेयर समथिंग चाहे वो कोड हो सकता है चाहे रिसोर्स हो सकता है चाहे मेमोरी हो सकती है या कुछ वेरिएबल समथिंग कॉमन बिटवीन देम तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉपरेटिव प्रोसेस ओनली तो एक प्रोड्यूसर है एक कंज्यूमर है दिस इज द कोड फॉर द कंज्यूमर एंड दिस इज द कोड फॉर द प्रोड्यूसर नॉर्मल सी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है लेट सी कि प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूसर का कोड रन होता है तो प्रोड्यूसर एक आइटम को प्रोड्यूस करता है और उसको एक बफर में डालता है और कंज्यूमर क्या करता है आइटम को कंज्यूम करता है कंज्यूम करने के लिए वो ये वाला कोड पूरा एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली फिर आइटम को बफर से बाहर निकाल लेगा और उसको जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस कर सकता है दिस इज द वे ऑफ हाउ वी आर डूइंग दिस सो लेट स्टार्ट विद द केस वन वी आर स्टार्टिंग विद द नॉर्मल केस That is best case because when we run the program तो बहुत सारे cases हो सकते हैं मतलब जब हम एक real world में एक program को execute करते हैं या real world में कोई situation को हम बनाते हैं तो we are not bound with only one or two cases मेरे को सारे cases को check करना पड़ता है तो एक simple case ले रहे हैं like case वन case वन में क्या है कि producer एक item को produce कर रहा है कोई भी एक item है like let's say item is x1 item name is X1. अब आइटम X1 को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर का जो प्रोसेस है वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा तो सिंपल है लाइक इंट काउंट इज इक्वल टू जीरो काउंट इज अ ग्लोबल वेरिएबल जो दोनों शेयर कर रहे हैं अभी हमने बात की कि कॉपरेटिव प्रोसेस में कुछ ना कुछ कॉमन होता है कुछ ना कुछ शेयर होता है यहां पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में दिस इज द बफर विच इज शेयर्ड बाय बोथ द प्रोसेस ये बफर दोनों प्रोसेस शेयर करें बफर इज अ लाइक मेमोरी रैम में कुछ स्पेस हो सकता है जो दोनों प्रोसेस शेयर कर रहे हैं और एक और चीज शेयर कर रहे हैं दैट इज द काउंट वेरिएबल नाउ वाइड प्रोड्यूसर वाइड int item p this is the local variable of producer while true which is always true produce item this is the function which will produce a item so let's say item p while count is double equal to n n is what the size of the buffer maine already n ka size 8 le rakha hai means the size of buffer is 8 aur index hai 0 se n minus 1 matlab 0 se 8 माइनस वन दैट इज 7. तो ऑलरेडी नंबरिंग है 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. और और हम इसको कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग द टू लोकल वेरिएबल्स जो कंज्यूमर है कंज्यूमर यूज करता है आउट एंड प्रोड्यूसर यूज करता है इन नाउ लेट्स से कि प्रोड्यूसर ने आइटम प्रोड्यूस की वाइल काउंट इज डबल इक्वल टू एन वट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन इफ द काउंट इज डबल इक्वल टू एन मतलब काउंट का साइज अगर पूरे बफर के साइज के बराबर है तो यानी जो बफर है मेरा वो ओवरफ्लो हो चुका है अगर बफर ओवरफ्लो है तो मीन्स मैं और कोई आइटम इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता तो क्या होगा यहां पे ये देर इज अमी कॉलन ओवर देर मतलब ये कोड यहीं पे रुक जाएगा मतलब ये जो प्रोड्यूसर है वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा ऑब्वियसली अगर मेरा बफर पूरा आठ तक भरा हुआ है मतलब जीरो से सेवन पूरा फिल्ड है नाउ काउंट की वैल्यू अगर उस बफर के मैक्सिमम साइज के बराबर आ रही है दिस इज द कंडीशन फॉर बफर फुल बफर इज फुल तो ऑब्वियसली इफ द बफर इज ओवरफ्लो देन वी कांट प्रोड्यूस एनी आइटम अगर आइटम प्रोड्यूस कर भी दी तो उसको मैं कहां पर सेव करूंगा उसको अल्टीमेटली मुझे बफर में डालना पड़ेगा लेकिन बफर तो ऑलरेडी फुल है तो यहां पर वो प्रोड्यूसर इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा बट वी आर टेकिंग द नॉर्मल केस जिसमें हम लेट से कि बफर जो है मेरा इनिशियली एम टी है और प्रोड्यूसर आया और एक नई आइटम को प्रोड्यूस करना चाहता है तो नाउ सो हम नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाते हैं आइटम पी बफर इन मीन्स वट एवर दी आइटम आइटम इज वॉट एक्स वन लेट से एक्स वन आइटम उसको बफर इन बाई डिफॉल्ट इन स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ इन इज वॉट जीरो इन क्या बताता है 
नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट का एड्रेस कि मतलब मेरा एम्प्टी स्लॉट कहां पे है उसका एड्रेस जहां पे वो आइटम रिजाइड हो जाएगी बफर के अंदर तो अभी मेरा आइटम जो है इन जीरो पोजीशन पे पॉइंट आउट कर रहा है बिकॉज जीरो पोजीशन एम्प्टी है मतलब हम जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वी आर इंक्रीमेंटिंग लाइक दिस जैसे जैसे आइटम आएगी हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे इनको और जैसे जैसे आइटम को निकालेंगे हम आउट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे सो लेट से आइटम P that is x1 और buffer in what is the position of in zero तो buffer में हमने item x1 को fill कर दिया buffer में item x1 को fill कर दिया in is equal to in plus one mod n what is the value of in zero then zero plus one mod eight n is what the maximum size of the buffer that is eight so this is what one mod Eight and we already know this is a remainder. One mode eight is equal to one. Means now in will become increment to one. So this is a simple case. कि कैसे हमने एक आइटम को प्रोड्यूस किया और उसको हमने बफर के अंदर डाल दिया. Now the last condition is count is equal to count plus one. Obviously अब एक जो count count variable which is used by both producer and consumer तो मुझे count variable को भी increment करना पड़ेगा so count variable which is initially zero count says कि how many items are there in the buffer तो भी कोई भी item नहीं है buffer के अंदर तो zero लेकिन हमने एक नई item डाल दी that is x1 तो अब count भी मेरा zero से one चेंज हो जाएगा सो दिस इज हाउ द कोड विल एग्जीक्यूट नाउ इफ यू सी दिस पार्ट दिस पार्ट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर देयर काउंट इज वॉट अ सिंपल इंस्ट्रक्शन दिस इज वॉट अ सिंपल इंस्ट्रक्शन ऑफ सी काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन बट सीपीयू इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीपीयू हरेक इंस्ट्रक्शन को माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है तो ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कैसे माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होगी पहले क्या होगा मेमोरी से काउंट की वैल्यू को हम लोड करेंगे एक रजिस्टर में लेट से रजिस्टर है आरपी बिकॉज सीपीयू एफिशिएंसी के लिए टाइम सेविंग के लिए हमेशा रजिस्टर्स के ऊपर पहले काम करता है तो मैंने क्या किया काउंट की वैल्यू काउंट की वैल्यू क्या थी इनिशली जीरो तो जीरो को मैंने लोड कर दिया रजिस्टर के अंदर देन इंक्रीमेंट आई एन सी आर इज वॉट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑफ आरपी सो रजिस्टर में आरपी की वैल्यू जीरो से वन हो जाएगी एंड देन वी स्टोर द वैल्यू ऑफ आरपी इन टू एम काउंट तो एम काउंट की वैल्यू जीरो से वन हो जाएगी सेम लेट से हाउ द कंज्यूमर वर्क कंज्यूमर अब कंज्यूमर जब भी एक आइटम को कंज्यूम करना चाहता है तो वो सेम ही बफर से कंज्यूम करेगा मीन्स इट विल यूज द सेम बफर मीन्स बोथ आर शेयरिंग द कॉमन बफर ओवर देयर अब कॉमन बफर जो शेयर कर रहे हैं तो लेट से कंज्यूमर आया कंज्यूमर ने आइटम सी दिस इज द वाइल ट्रू विच इज ऑलवेज ट्रू वाइल काउंट इज डबल इक्वल टू जीरो वट इज द मीनिंग ऑफ वाइल काउंट इज डबल इक्वल टू जीरो मतलब काउंट की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है काउंट क्या बताता है हाउ मेनी आइटम आर देयर इन द बफर और अगर कोई आइटम ही नहीं है बफर के अंदर मीन्स मेरा जो बफर है वो टोटली एम टी है तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ लूप इनफाइनाइट लूप मतलब कंज्यूमर के पास कंज्यूम करने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो इनफाइनाइट लूप में यहां फंस जाएगा तो ये कंडीशन मेरे को क्या बता रही है बफर एम टी कि बफर जो है वो एम टी है अगर बफर एम टी है तो कंज्यूमर कहां से कंज्यूम करेगा आइटम देर इज नथिंग टू कंज्यूम फ्रॉम द बफर तो कंज्यूमर का जो कोड है वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा सो लेट से देर इज समिंग ऑलवेज टू कंज्यूम तो आइटम सी बफर आउट अब नाउ आउट इज वॉट आउट इज बाई डिफॉल्ट अगेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो मीन्स हम आइटम्स को कैसे चला रहे हैं जब आइटम को डाल रहे हैं तो हम जीरो से सेवन तक डाल रहे हैं और जब हम आइटम्स को निकाल रहे हैं तब भी हम जीरो से नेक्स्ट पोजिशन को इंक्रीमेंट करते रहेंगे और यहां पे हम मोड को यूज कर रहे हैं तो मोड का एडवांटेज यहां पे क्या है सेवंथ पोजीशन के बाद वो दोबारा से जीरो पोजीशन पे मूव कर जाएगा लेट से बफर आउट व्हाट इज द बफर आउट आउट वैल्यू इज इनिशियली जीरो बिकॉज हम हमेशा आइटम को कहां से निकाल रहे हैं जीरो पोजीशन पे आइटम को कहां से डाल रहे हैं 
जीरोथ पोजीशन पे और निकाल कहां से रहे हैं जीरोथ पोजीशन पे तो लेट्स से बफर आउट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बफर आउट जीरो सो व्हाट एवर वैल्यू इज देयर इन द जीरोथ पोजीशन इट विल कम इन द आइटम सी मींस व्हाट इज द वैल्यू इन दिस x1 देयर इज आइटम x1 व्हिच इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर तो x1 आइटम जो है वो आइटम सी के अंदर आ जाएगी अब जब एक्स वन आइटम सी के अंदर आ जाएगी तो हमें आउट को अपडेट करना पड़ेगा बिकॉज आउट अब नेक्स्ट वैल्यू पे शो करेगा बिकॉज ये प्रोड्यूस कंज्यूमर कंज्यूम कर चुका है तो अब आउट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे जीरो से वन पे सो so दैट कि अगर कंज्यूमर को एक नई आइटम और कंज्यूम करनी है तो ठीक है वो वन पोजिशन से भी आइटम को कंज्यूम कर सकता है इन एनी केस हो सकता है ये पूरा मेरा बफर जो है वो फिल्ड है तो कंज्यूमर क्या कर सकता है एक एक करके मल्टीपल आइटम्स को भी पिक कर सकता है वन बाय वन आउट की वैल्यू हमने जीरो से वन कर दी अब वो वन पे पॉइंट करेगा अगर यहां पे कोई आइटम हुई तो वहां से कंज्यूम कर लेगा देन वो नेक्स्ट मूव करता रहेगा दिस इज द वे सो आउट इज इक्वल टू आउट प्लस वन मोर देन सो आउट की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टार्टिंग में जीरो तो जीरो प्लस वन सेम मोड एन वट इज द मोड एन एन वैल्यू इज एट सो वन मोड एट वट इज वन मोड एट दैट इज वन सो आउट वैल्यू विल बी वन तो आउट की वैल्यू मैंने जीरो से वन में अपडेट कर दी नाउ दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट बिकॉज काउंट जो है वो दोनों में कॉमन है काउंट वेरिएबल जो है वो दोनों में कॉमन है दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ओवर देयर काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन काउंट माइनस वन मीन्स एक आइटम को हमने कंज्यूम कर लिया तो ऑब्वियसली काउंट की वैल्यू को एक कम करना पड़ेगा तो काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन सेम ये भी एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है सी में हमने एक लाइन लिखी हुई है काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन बट सीपीयू इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है अगेन माइक्रो इंस्ट्रक्शन में लेट से पहले क्या करेगा वो मेमरी से काउंट की वैल्यू वट इज अ काउंट वैल्यू नाउ काउंट वैल्यू इज वन बिकॉज यहाँ पे आउट कितनी वैल्यू सी बफर के अंदर सिर्फ एक हमने एक ही वैल्यू डाली थी तो काउंट वैल्यू क्या है वन तो वन विल बी लोडिंग इन टू द रजिस्टर लेट से एक डेडिकेटेड रजिस्टर है यहां पे फॉर कंज्यूमर तो उस कंज्यूमर के रजिस्टर में लोड हो जाएगी वैल्यू वन डिक्रीमेंट ऑफ आर सी मतलब वन से वैल्यू को हमने डिक्रीमेंट कर दिया जीरो एंड देन जीरो विल बी लोडेड इन टू एम काउंट मतलब यहां पर काउंट की वैल्यू को दोबारा हमने वन से जीरो कर दिया यानी स्टोर कर दी वैल्यू को वन से जीरो तो यानी काउंट की वैल्यू अब क्या है जीरो तो काउंट की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है कि आइटम को हमने यहां से कंज्यूम कर लिया तो देर इज नो आइटम विच इज लेफ्ट ओवर देयर ऑब्वियसली कोई आइटम नहीं है हमने एक सिंपल केस देखा पहले हमने एक आइटम को प्रोड्यूस किया उसको हमने बफर में डाला कंज्यूमर ने उस आइटम को कंज्यूम किया बफर से निकाला तो काउंट दोबारा जीरो से वन हुआ वन से दोबारा जीरो हुआ एक्स वन जो हमने प्रोड्यूस की थी वो हमने बाहर निकाल दी अब आउट जो है वो नेक्स्ट वैल्यू पे पॉइंट करेगा कि नेक्स्ट जो हमने अगर रीड करना चाहता है अगर यहाँ पे नेक्स्ट आइटम है तो वो यूज कर लेगा इन भी है इन जो है नेक्स्ट वैल्यू पे अगर यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस करनी आइटम तो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब सेवन से दोबारा एट्थ पे आएंगे तो एट मॉड एट अगेन जीरो तो दोबारा से फिर मेरा पॉइंटर जो है सेवन्थ के बाद जीरो पे मूव कर जाएगा दिस इज अ नॉर्मल केस जिसको हम जनरली बोलते हैं बेस्ट केस कि अगर मेरा जो कोड है इस तरीके से वर्क करता है कि पहले प्रोड्यूसर आया फिर कंज्यूमर आया देन प्रोड्यूसर आया कंज्यूमर आया देन देर इज नो प्रॉब्लम दिस विल परफेक्टली फाइन बट Now we are moving toward the next. Next case is. Let's say कि अब हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में अगर ये प्रोसेस ही सिंक्रोनाइज ना हुए Let me just write it. लेट से कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूसर ने तीन आइटम्स प्रोड्यूस की लेट से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीन आइटम्स किसी भी पॉइंट इन टाइम पे कभी भी हो सकता है दिस इज वन ऑफ द केस कि तीन आइटम्स जो है वो प्रोड्यूस की है तो यानी काउंट में क्या शो कर रहा है तीन बिकॉज 
तीन वैल्यूज हैं तीन आइटम्स हैं मेरे तो काउंट में क्या आ रही है वैल्यू तीन इन इन यहां पे क्या शो करेगा ऑलवेज द नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट बिकॉज हम इन की वैल्यू को हमेशा एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट करके रखते हैं सो so दैट हमें नेक्स्ट वैल्यू हमेशा मिलती रहे जहां पे मुझे आइटम को डालना है और आउट लेट से कि अभी तक कंज्यूमर ने कोई भी आइटम को कंज्यूम नहीं किया तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं नाउ अगेन इस प्रोग्राम को रन करते हैं लेट से प्रोड्यूसर इज रेडी टू प्रोड्यूस वन मोर आइटम प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी तीन आइटम प्रोड्यूस कर चुकी है अब एक नई आइटम को प्रोड्यूस करना चाहता है तो दोबारा इस कोड को रन कर रहे हैं लेट से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर आइटम को प्रोड्यूस आइटम वाइल काउंट इज डबल इक्वल टू एन वाइल काउंट काउंट वैल्यू इज वॉट थ्री काउंट वैल्यू इज थ्री थ्री इज डबल इक्वल टू एन नो फॉल्स बिकॉज अभी भी हमारे पास एम्प्टी स्लॉट है तो इजिली हम यहां से जंप कर जाएंगे नेक्स्ट मतलब लूप से बाहर आ गए बफर आइटम लेट से द आइटम इज X4. In this case, let's say the item is X4. तो X4 को हम in. What is the in position? Four. Four position is what? Sorry, this is three. This is three because the next empty position is three. So let's say कि third, third position में हम item को insert करेंगे. Third position कौन सी है? This one. So X4. X4 को हमने यहाँ पे insert कर दिया. This स्टेटमेंट से इज एक्स फोर विल बी इंसर्टेड इन टू बफर इन वट इज इन वैल्यू थ्री तो बफर इन में हमने थ्री वैल्यू में थर्ड प्लेस पे हमने एक आइटम जो एक्स फोर हमने ली उसको हमने वहां पे इंसर्ट कर दिया इन इज इक्वल टू इन प्लस वन अगेन हमने इन को इंक्रीमेंट कर दिया बिकॉज इन हमेशा क्या बताता है नेक्स्ट एम टी स्लॉट ताकि प्रोड्यूसर जो है नेक्स्ट एम टी स्लॉट को वहां पर प्रोड्यूस कर सके Now let's say count is equal to count my plus वन because हमें count को increment करना है because अब यहां पर items कितनी आ गई चार लेकिन count कहां पर है थ्री पे तो obviously count को update करना पड़ेगा तब मेरा जो code है पूरा producer का वो terminate हो जाएगा but let's say count is equal to count plus वन this one just zoom in load rp m count what is the count value now count value is थ्री Previously, count value is थ्री Three value will be loaded into the RP. Let's say there is one register RP पी जिसमें वैल्यू जो है हमने थ्री लोड कर दी अब इंक्रीमेंट ऑफ आर पी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज वॉट इंक्रीमेंट ऑफ आर पी मतलब आर पी को हमने थ्री से फोर इंक्रीमेंट कर दिया थ्री से फोर जब इंक्रीमेंट किया लेट से दर्ड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर आर पी इन टू एम काउंट बट नाउ वी आर टेकिंग वन केस कि अगर नेक्स्ट ये इंस्ट्रक्शन के बाद मतलब दिस सेकेंड इंस्ट्रक्शन के बाद ये प्रोड्यूसर प्रियम्ट हो गया मतलब ये प्रोसेस जो है वो प्रियम्ट हो गया बिकॉज जब भी हम रियल टाइम में प्रोसेस को रन करते हैं तो प्रोसेस जो है कभी भी प्रियम्ट हो सकता है रीजन क्या हो सकते हैं इंटरप्ट कोई इंटरप्ट टक्कर हो गया कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट टक्कर हो गया या कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया या फिर टाइम क्वांटम कि टाइम उसका टाइम क्वांटम जो है उसका एक्सपायर हो गया इन एनी केस मतलब प्रोसेस जो है कभी भी प्रियम्ट हो सकता है तो लेट से कि वन एंड टू इंस्ट्रक्शन तो इसने एग्जीक्यूट की दिस फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन तो एग्जीक्यूट की एम काउंट की वैल्यू जो थ्री थी वो आर में डाली इंक्रीमेंट ऑफ आर किया थ्री से फोर हो गया इंटरनल रजिस्टर में वैल्यू थ्री से फोर हो गई बट ये थर्ड इंस्ट्रक्शन को चलाता इससे पहले ही ये प्रोड्यूसर का कोड प्रियम्ट हो गया तो प्रियम्ट हो गया सीपीयू हमेशा नए प्रोसेस को ढूंढेगा कि कोई और प्रोसेस है जो रेडी क्यू में है जिसको हम रनिंग कर सके यस देर इज वन मोर प्रोसेस जो है नाउ सी कंज्यूमर आया कंज्यूमर ने ये कोड चलाया वाइल काउंट इज डबल इक्वल टू जीरो नो उंट हमारे पास ऑलरेडी काफी आइटम्स हैं बट कंज्यूम करने के लिए तो दिस इज फॉल्स तो अंदर आया बफर आउट वट इज आउट वैल्यू आउट वैल्यू इज जीरो मीन्स यहां पे हम जीरो वैल्यू से कुछ ना कुछ रीड कर सकते हैं वट इज वैल्यू एट जीरो पोजिशन एक्स वन तो एक्स वन को वो आइटम सी में डालेगा कंज्यूम कर लेगा आउट इज इक्वल टू आउट प्लस वन मोड एन द सेम आउट वैल्यू जीरो जीरो प्लस वन मोड एट दैट इज वन तो हमने जीरो से 
यहां पे वैल्यू को वन कर देते हैं और आइटम जो है एक्स वन यहां से कंज्यूम कर ली ऑब्वियसली जब उसने आइटम को अपने लोकल वेरिएबल में डाल दिया तो आइटम जो है वो बफर से निकल गई आउट इज इक्वल टू आउट प्लस वन किया काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन एम काउंट सेम वट इज द एम काउंट ओवर द एम काउंट इज थ्री काउंट वैल्यू इज वॉट थ्री काउंट वैल्यू थ्री को उसने रजिस्टर में डाला सेम आर सी हम यहाँ पे एक रजिस्टर ले लेते हैं आर सी आर सी के अंदर दैट इज द रजिस्टर उसमें हमने वैल्यू डाली थ्री काउंट की वैल्यू क्या है थ्री बिकॉज काउंट वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई थी सिस्टम पहले ही प्रियम्ट हो गया तो काउंट वैल्यू मेरी यहाँ पे थ्री आई डिक्रीमेंट ऑफ आर थ्री आर सी दैट इज टू डिक्रीमेंट कर दी बट सेम थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता इससे पहले ही सिस्टम अगेन प्रियम्ट हो गया मैं आपके इजीनेस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक केस इन दिस केस वट वी आर डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर केम producer is executing the instruction 1 instruction 2 this this instruction 1 and instruction 2 lekin instruction 3 ko execute karta isse pehle kya aa gaya consumer aa gaya this is how we are doing sabse pehle producer aaya producer ne item 1 aur instruction 2 ko execute kiya iske baad consumer aa gaya consumer ne bhi instruction 1 instruction 2 ko execute kiya This is the instruction वन and instruction टू लेकिन third को execute करता इससे पहले दोबारा फिर preempt हो गया और producer दोबारा फिर आ गया producer दोबारा फिर आ गया तो producer जब दोबारा फिर आया तो obviously producer ने already ये यहां तक execute कर चुका है तो PCB सी बी में ये वैल्यू सेव होंगी कि यहां तक हमारे पास प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है तो हम इसको रिज्यूम करेंगे रीस्टार्ट कभी नहीं करेंगे अदरवाइज हमारी सीपीयू की जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी तो पीसीबी बता देगा कि यहां तक आप कर चुके हो बस सिर्फ थर्ड इंस्ट्रक्शन बाकी थी तो थर्ड इंस्ट्रक्शन आई थ्री को हमने एग्जीक्यूट किया जैसे ही आई थ्री को एग्जीक्यूट किया वट इज द वैल्यू ऑफ आर पी फोर लोकल रजिस्टर के अंदर रजिस्टर के अंदर वैल्यू ऑफ आर पी इज फोर तो हमने फोर वैल्यू को काउंट के अंदर लोड कर दिया नाउ द काउंट इज अपडेटेड विद फोर काउंट इज अपडेटेड विद फोर तो थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई कोड जो है वो टर्मिनेट हो गया बिकॉज ये प्रोसेस खत्म हो गया तो जब खत्म हो गया तो ये टर्मिनेट हो गया जब ये टर्मिनेट हो गया तो ऑब्वियसली कंट्रोल दोबारा फिर किसके पास आएगा कंज्यूमर के पास तो कंज्यूमर में भी दोबारा चेक करेंगे पीसीबी में ये सारी वैल्यूज एग्जीक्यूट हो चुकी थी काउंट में भी ये वन एंड टू ऑलरेडी हो चुकी थी सिर्फ थर्ड वन बाकी थी तो थर्ड वन दोबारा कौन सी है कंज्यूमर की आई थ्री दिस इज द फ्लो दिस इज द फ्लो विच विल हेल्प यू हाउ टू एग्जीक्यूट दिस दिस विल सो प्रोड्यूस कंज्यूमर आया कंज्यूमर ने लास्ट इंस्ट्रक्शन चलाई दैट इज आई थ्री जैसे ही आई थ्री को चलाया वट इज द आर सी आर सी में रजिस्टर के अंदर वैल्यू क्या है टू टू वैल्यू को हम लोड करेंगे मेमरी काउंट मेमरी लोकेशन ऑफ काउंट वट इज द मेमरी लोकेशन ऑफ काउंट दिस तो फोर से दोबारा वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया टू नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट इज टू वट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई तो यानी दिस कोड इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड जब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया तो ये भी क्या हो गया टर्मिनेट तो दोनों प्रोसेस जब टर्मिनेट हो गए काउंट की वैल्यू अब क्या है मेरी टू सो वट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि मेरे बफर के अंदर कितनी आइटम्स है टू बट जस्ट चेक द बफर हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द बफर वन टू थ्री देर आर थ्री आइटम्स इन द बफर बट Your count is wrong over there, and obviously it should be थ्री हमने तीन आइटम थी उनमें से एक को प्रोड्यूस किया और फिर एक को कंज्यूम किया तो चार हो गई चार से दोबारा तीन होनी चाहिए थी लेकिन यहां पर काउंट कह रहा है कि देर आर टू वैल्यूज ओनली बट देर आर थ्री तो बफर में तीन वैल्यूज है काउंट सिर्फ दो कह रहा है सो दिस इज द प्रॉब्लम अगेन ये रेस कंडीशन की प्रॉब्लम है हमने लास्ट वीडियो में भी चेक किया था दिस इज अगेन कॉल्ड द रेस कंडीशन जहां पे गलत वैल्यूज जो है वो कंपीट कर रही हैं 
अगर हमने यहाँ पे पहले प्रोड्यूसर को चलाया अगर आप पहले कंज्यूमर को चलाते हैं और फिर प्रोड्यूसर को तो देर मस्ट बी समथिंग एल्स वैल्यू बट थ्री वैल्यू नहीं आएगी तो दिस इज द केस जिसकी वजह से हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव नहीं कर पाए तो यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू आ रही है तो आप प्लीज इसको यू जस्ट फोकस ऑन दैट प्रोड्यूसर देन आई वन आई टू ऑफ प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर आई वन एंड आई टू ऑफ कंज्यूमर देन अगेन प्रोड्यूसर यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट अगर बीच में डाउट हो तो आप प्लीज इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा फिर चला सकते हैं दिस इज दिस इज द फ्लो कि कैसे हमने इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को देखा तो दिस इज द फ्लो अब मे बी लाइक सम ऑफ द व्यूअर्स माइड बी थिंकिंग कि ये ये वाला केस क्यों बनाया बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया कि जब हम रियल वर्ल्ड में एक सिचुएशन को लाइक like एक अगर हम मार्केट में एक सॉफ्टवेयर भी लेके आते हैं तो जब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं तो हम टेस्टिंग में एक या दो या चार केस नहीं देखते जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम सिचुएशन में हम टेस्ट कर सकते हैं केस को दैट इज द बेस्ट तो हम यहाँ पे बहुत सारे केस हो सकते हैं इनको एग्जीक्यूट करने के लेकिन क्या सारे केसेस में सिंक्रोनाइजेशन हो रही है प्रोसेस की नो no. तो एक केस ऐसा है अगर हम इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे इन दिस वे यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी सो दिस इज द प्रॉब्लम काउंट जहां पे दो बता रहा है बट आइटम्स थ्री है तो दिस इज अगेन द प्रॉब्लम इफ द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट डन तो ये प्रॉब्लम आ सकती है अब इसको हम रिमूव कर सकते हैं अगेन यूजिंग द बाइंडी सेमा फोर यूजिंग द मोनिटर्स यूजिंग द लॉक्स एंड अदर मैथड आर दियर विच वी विल सी इन द फ्यूचर वीडियोज सो थैंक यू गाइज